送的及时，抢救过来了。谢谢大夫。没事儿。夫人，您终于醒了。快，快联系雪姬，我等不了了。是。嗯，不好意思啊，我突然有些紧急的事情。啊？啊？雪姬，今天是我生日，就不能改天吗？江淮。你想跟我一起走吗？好，走吧。我送你。不用了，我们自己走就可以了。我会拯救很快回来的。嗯，好，走吧。好好玩，拜拜，拜拜。呃，我去送送江淮啊。小姐，夫人在等你。你要跟我一起进去吗？这有可能是你最后一次见到他了。要，走吧。罗丽丝，不要叫任何人进来。好的，夫人。对了，遗嘱立好了吧？跟他们说了，死后一体不能解剖了吧？雪姬，你真的不希望我能继续活下去吗？这不是我需要思考的问题，这是你的选择你以后应该不会再费尽心思跟踪我身边的人了吧？你说的是他，<笑>我也想有这样的机会，只是我要是活下去，才可以干这件。
来不及了。这是我的选择，跟雪姬没关系。雪姬，谢谢你。也许说这话，现在有些晚了。可是，一直以来，我的内心。对那个曾经死去的那个朋友，一直感到很抱歉。<笑>我知道，你一直都希望我死去，你一直都是那个冷血的人。身上的这些红斑，像这种状况，注射过其他药品吗？没有，一小时前按照医嘱，叫护士打的针。对吧？夫人，这到底是怎么回事？这个血是从哪儿来的，江淮？我有很多事情想告诉你，但不是现在。你有多少秘密我不清楚，可是今天有人因为我而死，不是因为你，这是他自己想要的。可是如果不是因为我，如果不是因为我要送他那种礼物，怎么会这样？我怎么会知道你送他的是那种礼物？怎么会这样？江淮，这是他的心愿，是他的选择。如果你的善良让你感到自责的话，那么我希望你以后在做决定之前，可以先看清楚真相。回家吧，回去继续过生日。怎么还要心情去玩？都发生这种事情，你怎么可能若无其事的去玩呢？好吧，注意安全。